ഇത്തവണയും അങ്ങനെ ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വേണുചേട്ടൻ എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് എത്ര എത്ര കോടിയായി എത്ര കോടിയായി എന്ന് ചോദിച്ച് കണക്ക് വന്നു അവസാനമായിട്ട് വെക്കട്ടെ എത്ര കോടിക്കാണ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ജൂഡായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടീനു ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർക്കത് വേണം അതായത് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പോലും ഒരു വി എഫ് എക്സ് ഷോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ശരിയാവണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാമാങ്കത്തിന്റെ കുറെ ഡ്രസ് ഇരിപ്പുണ്ട് മാളിയപ്പുറത്തിന്റെ ഡ്രസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ചാവേറിന്റെ ഡ്രസ് ഉണ്ട് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ കാരണം അവിടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കണില്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കല്ലേ ഇത് അപ്പം നമ്മളെന്തിനാണ് നമ്മളെന്തിനു ചോക്കണത് അപ്പം അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കിയുണ്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തവണയും അങ്ങനെ ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വേണുചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വേണുചേട്ടൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇൻട്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഞാൻ വേണുചേട്ടൻ്റെ കൂടെ എത്താറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചാവേർ പല സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്നത് ചാവേർ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ആ ചാവേർ എന്ന് പറയും മാളികപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോഴും പറയുന്നു അതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ പറയും പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ സൂമിൽ നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോഴും ദുബായിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോഴും പറയുന്നു അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് വേണുചേട്ടൻ ഇറക്കുന്നത് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ വേണുചേട്ടൻ പുതിയ സിനിമയായിട്ട് എത്തുവാണ് ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തോ ഒക്കെ ഒളിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നും പറയാതെ കാണിച്ച ട്രെയിലർ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇൻ്റർവ്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതലോട് തന്നാക്കണ ഹേജരായിരിക്കുക അതായത് ആ മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങി നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ വളരെയധികം നന്ദി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴും ഹൈദരാലി വിളിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എത്ര തിരക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇവൻ ആ ദുബായിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ പോലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മീഡിയയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമക്കല്ല എന്ത് ബിസിനസ്സിനും ഇതേപോലത്തെ ജനങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ബിസിനസ്സിന് മീഡിയ മീഡിയയുടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഈ സിനിമയിലോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഞാൻ ചെയ്തത് മൂന്ന് സിനിമകളാണ് ചെയ്തത് അത് മാളികപ്പുറം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് അപ്പുറത്തെ അത് ഹിറ്റായി പിന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വിജയിക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വിജയം ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര വേൾഡ് വൈഡ് ഇത്ര ഒരു ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോഴും അത് പല രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഭാഷകളിലോട്ട് ഡബ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത് പിന്നെ ഓസ്കാറിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോകും അങ്ങനത്തെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ചാവേറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങി അറിയാമല്ലോ ഒരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവം ജനങ്ങളിലോട്ട് ജനങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിലർ ഈ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷക്ക് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആ ട്രെയിലർ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയി
ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ബഡ്ജറ്റായാലും ബാക്കി എല്ലാ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനിയിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയിലും എന്നാ സിനിമകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ മെഗാ ഹിറ്റുകളാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തേക്കണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിലേക്കും മാളിയപ്പുറം ആണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ വേണിച്ചേട്ടും വരുന്നില്ല അല്ലേ കറക്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ വേണിച്ചേട്ടനില്ല പിന്നെ അങ്ങ് വേണിച്ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരാണ് ചാവേർ എങ്ങനെയാണ് ചാവേർ ഇപ്പൊ ഇന്നവിടെ നമ്മള് സ്പീച്ചിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ജോയി മെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോവിഡ് സമയത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറയണ ടിനു പാപ്പച്ചനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടിനു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വേണമല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ അരുൺ നാരായൺ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇതിലോട്ട് വേണം അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ അരുൺ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമ ഞാനും അരുണും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് അതെ അതെ ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ പോയത് അതെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിലോട്ട് വരണ്ടാവുന്നില്ല ഒ ടി ടി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് പല കഥകളും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് പലതും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കഥകൾ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ വരാറുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പലതും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരാൻ പറഞ്ഞ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും രസമായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഡയറക്ടർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് അറിയില്ല ഞാൻ ടിനു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ യാതൊരു പരിചയമില്ല അപ്പോഴാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനത് കാണുന്നത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അജഗജാന്ത്ര സിനിമ കാണുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു യു എസ് എൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ കാണുന്നത് ഞാൻ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ അത് ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ആനയെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ നമ്മൾ ഉത്സവപ്പാടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ആനപ്രേമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ആനപ്രേമി അല്ല പക്ഷെ ആന പാപ്പാന്മാരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഇവരുടെ ഒരേ പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ ആന പാപ്പാന്മാർ ചിലവരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ ആലില്ല സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ കാണാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോകണ കാണാം ആനെ പിടിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് അവരോട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള അതിൽ ഈ ആന പാപ്പാന്മാരുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനപ്പോൾ തന്നെ അതിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേണ്ട ഉണ്ട് മറ്റേ രണ്ടും അങ്ങനെയല്ല വന്നത് ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിന് അതിനുശേഷമാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓണാവുന്നത് ഓണാവുന്നത് അരുണപ്പോൾ തന്നെ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോകണം കണ്ണൂർ അത് ഷൂട്ടിങ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ തിരക്കും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അരുൺ നാരായണിലൂടെയാണ് ഇത് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ അരുണുങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഭാഗമായി അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് ഈ വേണുചരന്റെ ഒരു മനസ്സ് വേറെയാണ് കേട്ടോ ആര് എന്തുകൊണ്ട് വന്നാലും അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഓരോരുത്തരും അധ്വാനം അവരുടെ ഈ പറയണ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്
നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര കോടി രൂപയാവും ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അവിടെ വിൽപ്പന നടക്കുമോ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എല്ലാം ചാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കഥ കേൾക്കണം കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡി കിട്ടും ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആവും കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചോദിക്കണം ആരാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലോട്ടും പോകുന്നത് ഏത് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അതായത് ഒ ടി ടി സാറ്റലൈറ്റിന് ഡിമാൻഡ് ആവശ്യമുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾ ഇന്ന ആൾ ഇന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ എത്രയാണ് ചാർജ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതായിരുന്നു അത് കൂട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ഏകദേശം വരും ഇത്ര ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഒരു ആറ് ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു 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 ദിവസം ഏകദേശം ഇത്ര വരും അപ്പോൾ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂട്ടി ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇത്ര വന്നു ഇവന് എത്ര ഒ ടി ടി ടാസ് ആയതുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഐ ഡി ഉണ്ട് ഇത്ര ഒ ടി ടി കിട്ടും ഇത്ര ഒ ടി ടി സാറ്റലൈറ്റ് എത്ര കിട്ടും ഇത്ര കിട്ടും ഓവർസീ ഇത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയത് അപ്പോൾ ചില കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണ് ഇന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയില്ല ഞാനില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ റിസ്ക് ഹൈലി റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ അവരുടെ പുറകെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സേഫ് സൈഡ് കളിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊജക്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത സാധനമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ആൾക്കാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഡയറക്ടേഴ്സ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ നല്ലത് നോക്കിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പാട് പാടുള്ള കാര്യമല്ല ഈ കഥകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കുമല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും കഥകൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലൈൻ ഞാൻ കേൾക്കും വൺ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും വൺ ലൈൻ കേൾക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എത്ര മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചില ആൾക്കാർ ഇടക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കഥ കേൾക്കാറുണ്ട് കേൾക്കാൻ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഗോപൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയും കഥ കേൾക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഗോപൻ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും നല്ലതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചേട്ടനൊന്ന് കേട്ടു നോക്കും എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിലെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പൈസ മുടക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കണ ഒരു സാ ഇത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നവർ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ക ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല ഈ അടിപ്പടങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ത്രില്ലർ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളും അങ്ങനത്തെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു സിനിമാറ്റിക് സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഉള്ള സിനിമ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പിടിക്കാറില്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം മാളിയപ്പുറം വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു എപ്പോഴും ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റാണല്ലോ നമുക്ക് പൈസ മുടക്കണം എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നും എപ്പോഴും വിചാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ചില പ്രൊജക്റ്റുകൾ അത് വലുതായി പോകും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ചാവേർ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വലിയ ബഡ്ജറ്റൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ിന് വേണ്ടി പലതും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു വലിയ മൂവിയായി തീർന്നു അല്ല ടെനി പാപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഗംഭീരമാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളതെല്ലാം ടീനും എന്തൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് പുള്ളി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിനിമക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കിട്ടുന്നതാണ് സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയോ സിനിമകളിൽ പല 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 ഡയറക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്
ചാക്കോച്ചനെ നമ്മൾ കണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിറം അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിപ്രാവ് അങ്ങനെ എത്രയോ നിറ സ്വപ്ന കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു സുന്ദരനായ ഒരു പ്രേമം ഇത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേറെ അടിയ പിടിയ വേറെ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകണം ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു പയ്യൻ ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ മീൻസ് അഭിനയത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം മാറിയാക്കണ ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് ഇതായിരുന്നു ഈ എന്നത്തെ കേസ് കൊടുക്കായിരുന്നു ബാക്കി സിനിമകൾ ഇപ്പൊ അഞ്ചാം പാതിരി ഓടിങ് സിനിമകളൊക്കെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഏകദേശം ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ലുക്കിൽ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം എങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ചാവേർ വരുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുള്ളി വേറെ ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഗെറ്റപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അരുണിനോട് ചോദിച്ച കാര്യം ഇതാണ് അരുൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ശരിയാവണത് ചാക്കോച്ചൻ എങ്ങനെയാണ് ചാക്കോച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാക്കോച്ചന് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴാണ് അവര് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാക്കണം അത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെ ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മൊത്തം ആ നമ്മൾ കണ്ട് ശരിച്ചാക്കണം ചാക്കോച്ചനല്ല അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചാക്കോച്ചൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ചാക്കോച്ചൻ ആ രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാക്കോച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണ ഒരു ടിനുവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കുറെ ഇത് ചെയ്ത വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന സിനിമയാണ് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ വരാം ഒരു കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു പോകുന്ന സിനിമകളാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ആണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്കാണ് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കല്ല സിനിമ കണ്ടാലും തീരുമാനം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഒത്തിരി സിനിമകൾ അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയായിട്ട് കഥ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അല്ല ഇതിൽ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിവാദം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയത് പല പല സ്ക്രിപ്റ്റും കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പ്രശ്നമാണ് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സിനിമകളിൽ ഞാനത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ഡയലോഗുകൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഡയലോഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഈ ട്രെയിലർ കണ്ടു ഇനി ഇപ്പൊ നാളെ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിന്തിക്കണവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിനെ എന്താണ് പറയണ അവരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയണ കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് ആർക്ക് ആര് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഏത് ഇവരാണ് ഇവരാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്താക്കണേ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിനെ മേലെ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമ ചെയ്യേമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കുറെ അധികം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ നോട്ടപ്പുള്ളി ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോയതാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൽ വന്നത് ഇത് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ജൂഡാണെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് ഒട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കൂടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാരനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈഴ്ത്തി എന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് തിയേറ്ററിൽ ഓടിയ നൂറാം ദിവസവും ആഘോഷ സിനിമയാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് കിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി മലയപ്പുറത്ത് ഒരു അവാർഡൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതിലിരിക്കണ ജൂറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു ജൂറികളെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്താക്കണേ അല്ല അത്ര എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കണം അവർ മൂന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കമ്മിറ്റി പോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് സിനിമ വെച്ചിട്ട് കാണണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ടീം ആരെങ്കിലും അതിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ വരാതിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല പക്ഷേ നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ ഈ തിയേറ്ററിലായിട്ട് ഓടി എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവർ അവർ ഈ കാലകാലങ്ങളിലായിട്ട് വന്നാക്കണം അവാർഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ദേവനാഥ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്ത് അസാധ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വേറൊരു കുട്ടിക്കാണ് കിട്ടിയത് ആ അവരഭിനയിച്ചാക്കണ സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിനേലും അപ്പുറം വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാം അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരിധിയില്ലാത്തതാണ് മനസ്സിലായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അതിന് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ പറയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായി വരുമായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കണ്ട് ആ കൊച്ചിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും കൊണ്ട് പല ന്യൂസുകൾ അങ്ങനെ വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാതിരിക്കണ തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ല അതിനകത്തൊരു ഇപ്പം വേണിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായാൽ മറ്റേ കുട്ടി അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല ജോറിക്ക് ഇഷ്ട കൃത്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്ത ആ കുട്ടിയുടെ അഭിനയം മികവിന് കൊണ്ടാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടത് ഈ കുട്ടിയുടെ അഭിനയമാണ് കണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും നമുക്കൊരു കിട്ടാതെ പോയൊന്ന് തോന്നുന്നതും ചോദിക്കപ്പെടുന്നതും അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അതിലെത്രയോ ആൾക്കാർ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയണത് അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ത്രൂ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അഭിനയവും ആ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണത് നമ്മളെ പിഴ ആ സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് വിജയം വന്നാക്കണേ ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണേക്കാൾ ഉള്ള അഭിനയമാണ് അത് ചെയ്താക്കണത് പല മുഹൂർത്തങ്ങളിലും അതിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന ഏതാന്ന് അറിയോ ആ കുട്ടി ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതെ അതെ അപ്പോൾ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഇമോഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടി ആ സിനിമയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മേടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു അഭിനയം ഇത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ജൂറികൾ അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഇത് സാധാരണക്കാർ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരും പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ സിനിമ ഇറങ്ങി നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതെന്താ അഭിനയം ഇതിനാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ സംതിങ് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതുകൊണ്ട് വേറെ കേസ് കൊടുക്കാനോ വേറെ ഒന്നും പറയില്ല അത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജഡ്ജ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ജഡ്ജ് ചെയ്യാമല്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ അപ്പുറം ആ കൊച്ചു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പരാമർശമെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്കും ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്
ഈ പറയുന്ന അവാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനോരമ മഴവിൽ മനോരമ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പൊ അതേപോലെ അവാർഡ് എപ്പോഴും കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അംഗീകാരമാണല്ലോ പൈസയുടെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് അംഗീകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് മറ്റേ ജനങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പൈസയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ സിനിമ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എക്സ്പെർട്ടുകൾ ഏത് അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെർട്ടുകൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് അത് നമുക്കൊരു അംഗീകാരമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് വലിയ കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്സോ മറ്റോ മറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തഴയപ്പെടാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണം അത്ര തന്നെ ഇപ്പം ഇതും നമ്മുടെ ചാകറും ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്തി വെച്ചോ കാണാം എല്ലാം നടത്തി വെച്ചോ മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒ ടി ടി പോകുക അതോ ഇന്നലത്തെ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വരുമോ ഒ ടി ടി ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ ടി ടി വെച്ചാക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ചാരുവിനാണ് അതിൻ്റെ പേപ്പറെല്ലാം നീക്കിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് നമുക്കത് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമകളും അങ്ങനെ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് പോലും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവന് ഇത്ര അത്യാഗ്രഹം ഇപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അത്യാഗ്രഹം എന്നല്ല ആകാരി എന്ന് വിളിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വരും അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ചും ഒരു ചർച്ച വരും അത്യാഗ്രഹിന്നു തിരിച്ചത്യാഗ്രഹിന്നു ഒക്കെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ വന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ച ബിസിനസ് ആണ് അത് എന്ത് ആര് പറഞ്ഞാലും പൈസ മുടക്കാൻ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് അത് പറയാനായിട്ട് ഒരു മടിയില്ല അതായത് നമ്മൾ എവിടെയോ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കണ പൈസയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര അധികം അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് മുടക്കണ പൈസക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈസ പോലും തിരിച്ചിട്ടാത്തൊരു ഇതാണിത് നമ്മളൊരു പെട്ടിക്കട തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കൂടാരവും അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള നാല് ടയറെങ്കിലും നമുക്ക് നാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അറിയാലും വെക്കാം എന്ത് ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് സിനിമക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാ ഒരു സാധനവും ഇല്ല ശരിയാണ് മനസ്സിലായില്ല പണ്ട് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലുവിന് പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാലുവിന് പെട്ടി പോലും ഡ്രസ്സ് അരിയൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പോലും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദാഹരണമാണ് ആ അല്ല ഒരു ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓൺലൈനില് മറ്റോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കിട്ടണ പോലും ഇല്ല അതായിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാണ് ഒരു സിനിമ എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കോടി മുടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ അവിടെ വലിയ ഗോഡൗൺ ഉണ്ട് അതിൽ മാമാങ്കത്തിന്റെ കുറെ ഡ്രസ് ഇരിപ്പുണ്ട് മാളിയപ്പുറത്തിന്റെ ഡ്രസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ചാവേറിന്റെ ഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മള് വണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് വല്ല ബാല കളിക്കാൻ പോയിരുന്നത് കിട്ടിട്ട് ഒന്നും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ എന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു വഞ്ചി ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി എന്തിനും മാ മാമാങ്കത്തിന്റെ കുതിരവണ്ടി വരെയും കുതിരവണ്ടിയുടെ കാളവണ്ടി പക്ഷേ ഈ അടുത്ത നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആകെ പൊടിഞ്ഞ് നാശമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ആയെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ ഇത്രയും കോടികൾ മുടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കാകെ കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇതാ അപ്പൊ സിനിമ വിജയിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ഓടിങ്ങി നാളെ വിജയിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടക്കിയാക്കണം ഇത് കിട്ടും ഇവിടെ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ തുണിയും മറ്റേതാണ് മാത്രമാണ് വിൽക്കാനുള്ളത് അല്ലെ ഏറ്റവും
ബിസിനസ് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ ബിസിനസ് സേഫ് ആക്കണ്ട് ഞാൻ പറയണത് സിനിമ ചെയ്യണ എല്ലാവരും ആക്കണം ബിസിനസ് സേഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് വലിയ റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ വന്ന തിയേറ്റേഴ്സ് വന്ന സിനിമകൾ നോക്കുക അല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു റിലീസ് ആയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിലാണ് ഷോ ഷോ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യണത് തിയേറ്ററിൽ ഓടാത്ത സിനിമ ഏതെങ്കിലും ഒ ടി ടി കാര് എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഓടിയെങ്കിലും ഓവർസീസ് നടക്കും ഒന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കണ പൈസ അല്ലേ ഈ കാർ എടുത്ത് ഈ പൈസ ഇപ്പം നിങ്ങളായാലും ഞാനായാലും എല്ലാവരും ഓടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പാടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ നേരായ വഴിക്ക് മറ്റേ വഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം പൈസ അത്ര ശരിയാണ് നേരായ വഴിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നേരായ വഴിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ പോകുമ്പോഴേ വേദന ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളു അതെ അതെ നമ്മൾ വൈറ്റാക്കണം മറ്റേ നമ്മൾ കേൾക്കണേല്ല അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്ര എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സിനിമ എടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കണ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കണക്കൂട്ടലും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വലുതായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ദുബായിലൊന്നും ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചും കണ്ട് നമ്മൾ കഥയൊക്കെ കേട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ മോളിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയോ ഇന്ന കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാറ് ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഥ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് മോളിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറ് അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ കേട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞാൻ പറയണ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ചാവേറിനെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ചിലത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിൽക്കാറില്ല പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും പിന്നെ എനിക്ക് വരും ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത സിനിമകൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് നടക്കാതെ പോയി നടക്കാതെ പോയ അങ്ങനെ നടക്കാതെ പോയി വിജയിച്ച സിനിമ ഏതായിരിക്കും വേണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണിച്ചിട്ടം കഥ കേട്ടു സാഹചര്യം കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വിജയിച്ച സിനിമ ഏതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടില്ല ഞാൻ അതിൽ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എൻ്റെ അടുത്ത് റോഷനാൻ ടൂസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കഥ പറഞ്ഞത് വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അതിനുശേഷം വേറെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി വന്ന് അത് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതും ആ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായ സിനിമകൾ എൻ്റെ അറിവിലില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആയാക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലാതെ ആ കഥ മോ ഇതാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് ചെയ്യാം എല്ലാം ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സാമാന്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരു സാധനം മോശമല്ല എന്നല്ല പറയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റാക്കണ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അത് അത് അവരോട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ശബ്ദ കുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സിനിമകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കഥകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കഥക്കാർ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് കഥ അധികം കേൾക്കണം അപ്പം ഞാൻ
വെച്ചാൽ ഈ പെണ്ണാണം പോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ് സ്ഥലത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നൂറാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര കഴിവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറെണ്ണം നടന്നിട്ട് നടക്കാത്തതല്ല അതേപോലെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ അമ്പതാമത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു സജഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ സംസാര രീതി തന്നെ മാറിപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ചില ആൾക്കാരോട് പറയും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ എന്താ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇത് ഇതൊന്ന് ഇതായിക്കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയേക്കണ പലരും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വന്ന സ്റ്റോറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എത്ര സിനിമ ആവണം നിസ്സാരമാവണോ ഉണ്ട് അത്ര അധികം ആൾക്കാരാണ് ഈ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഒരുത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പൈസ വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഈ വശത്തോട്ട് പോകില്ല അവന് നേരെ വണ്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിന് മനസ്സിലായില്ല ഒത്തിരി പ്രൊഡ്യൂസർമാർ വരുന്നുണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസയുടെ അല്ലാത്ത പൈസകളായിട്ട് ഈ കഥയായിട്ട് ചെല്ലാമൻ പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കിറ്റുകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയണം മറ്റൊരു അഞ്ചു കോടി മുടക്കി അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഉണ്ടാക്കി മറ്റേ ഇത് 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 ഇങ്ങനെ ഓട്ടിയിട്ട് റെഡിയാണ് അവരത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്താക്കാനാണ് സിനിമ റെഡിയായ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാത്ത ഓട്ടിയിട്ട് കഥ വരെ കമ്മിറ്റ് ഇതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കും വീണു 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 അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പൈസ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവന് വേറെ രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് സത്യമാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് വെക്കുന്നത് എനിക്കിതാണ് കൺഫേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണിച്ചോട്ടിന് അത് പറ്റാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ മാറ്റേണ്ട നിലയിലേക്ക് പോകാറുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ചാവേറിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു വേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പൈസ മുടക്കണ ഇതിൽ ഒരാളെ വേണോ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കല്ല ഞാൻ പറയണം മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിസിനസ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലോ ഇന്ന ആള് വേണമെന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ പുതുമുഖങ്ങളാണെങ്കിലും ആ സിനിമക്ക് യാതൊരു ദോഷമില്ല നമുക്കറിയാം കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാമല്ലോ ഇന്ന ആള് ഇന്ന ആള് വേണം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല ആൾക്കാരെയും ഞാനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പല കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളൂ അവര് പറ്റൂല ഇനി അവര് വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്നാ പോയിക്കോ എന്ന് നോക്കാൻ പറയാനും എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല മൊത്തം ഒക്കെ പറയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ എന്തിനാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പല കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അയാളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സഹിക്കണം എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അയാളുടെ ഇപ്പോൾ സ്വഭാവം മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റതാണ് മറിച്ചാണ് പല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നത് നാളെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ത് വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ബേസിലാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ കാരണം അവിടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ് നടക്കണില്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കല്ലേ ഇത് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചോക്കണത് അപ്പം അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനും എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേടിച്ചോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടൊക്കെ വന്നതിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൂട്ട് ഒന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെയും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ അതാണ് ഞാൻ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് റൂട്ടിൽ നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല തീരുമാനമാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ തൻ്റെ അടുത്തുകൂടി അതാണല്ലോ എപ്പോഴും ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഈ ഇടയ്ക്ക് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒക്കെ പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ തീരുമാനിക്കണം ആരെന്റെ സിനിമ പിന്നീട് വന്ന് കറിഞ്ഞ
അല്ല ചാവേറ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ടിനു പാപ്പജന്റെ പാസ് രണ്ട് സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്താക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഫാമിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്താക്കുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ സിനിമക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ സിനിമ പക്ക ഇതൊരു ഫാമിലി കൂടി കാണാൻ പറ്റിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫുൾ അടിപ്പടമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലാത്ത കുറെ സെന്റിമെന്റ്സും ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പാട്ടുകൾ മൂന്ന് പാട്ടും ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി സിക്സിന് നമ്മൾ സോങ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അത്യാവശ്യം പ്രൊമോഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഇത് വേണം സിനിമക്ക് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ സിനിമക്കും അതിൻ്റെതായ കുറെ പ്ലാനുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് യാതൊരു പ്രൊമോഷൻ ഇല്ലാതെ അത് വിജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും അങ്ങനെ വിജയിച്ചോളണം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് അതായത് ഈ സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും ദിവസം തിയേറ്ററിൽ ഓടണ ഒരു ചിലപ്പോൾ സിനിമ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ അത്ര ഇടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ കയറുന്നതായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാക്സിമം പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത കഥകളൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിയോ ഞാൻ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഇത് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു വന്നു വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേൾക്കും എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല ഒന്നും കഥ കേട്ടു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല മനസ്സിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല മമ്മൂക്കായിട്ട് ഒരു പടം കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ പോണതിനു മുന്നേ ഇപ്പൊ എന്റെ പല സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ ചെയ്യണം അല്ല എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് അടിക്കുന്ന സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഏത് മനുഷ്യർക്കും ഇതുണ്ടാവണേണം അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവം എല്ലാം ഇപ്പൊ അറിയാല്ല ഈ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സിനിമ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാമാങ്കത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ട്രോളി ഉള്ള ട്രോളി ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് പറയണ ഈ വിജയങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് തന്ന് പക്ഷെ എങ്കിലും മമ്മൂക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ മാമാങ്കം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വിജയിച്ച പടമാണെങ്കിൽ ഗംഭീരമായ വിജയം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വടക്കം വീര അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇതുണ്ടല്ല എന്നും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് മമ്മൂക്കരൂടെ എനിക്ക് അത് ഈ മലയാള സിനിമയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിന് മമ്മൂക്കായിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്താക്കണ കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു കഥക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അന്നോടിങ്ങി നോക്കണമെന്നാണ് ആൻഡോ നോക്കണ്ട് ഞാൻ നോക്കണ്ട് പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ കഥകൾ മമ്മൂക്ക് വേണ്ടി വന്നെങ്കിലും നമുക്കത് കേട്ടിട്ട് മമ്മൂക്കരുടെ അടുത്തോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യക്കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പോകണതിന് മുന്നേ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല എന്നും ഫീൽഡിൽ നിൽക്കട്ടെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല സിനിമകൾ വരുള്ളൂ അതെ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ സിനിമ ഒരു ജനീനായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വേറെ യാതൊരു വിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് ഈ പറയണ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ജനീനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സിനിമ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും ഇതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ ഡീലിങ്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എത്രയോ സിനിമകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വഴക്കുക പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഓരോന്ന്
അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്തായാലും ഇനിയും ഇനിയും നല്ല സിനിമകൾ കാണും എനിക്ക് വേണുചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം എന്തും തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു മനസ്സ് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഗോവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും ഹൈദരാലിക്ക് ഇൻറ്റർവ്യൂ കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാമാങ്കം തുടങ്ങി നമ്മളുടെ നമ്മൾ എത്രയും എന്താണെന്ന് പറയണ പല രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടി കിട്ടി അങ്ങനെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്താക്കണതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം ദുബായ് റിലീസ് എന്നത്തേക്കാണ് എല്ലാം ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഒരു ദിവസം ദുബായിൽ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തെ പോലെ നമ്മളും കൈ ഓർക്കുമല്ലേ ആ ഈ തുണ നമ്മളും ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിളിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ മൂവികളുടെ അവിടെ തുടങ്ങിയാലെല്ലാം ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഈ തോണ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാവമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണാൻ തോർട്ടെ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഓക്കെ എന്നാ താങ്ക് യു